Здравствуйте, товарищи! Это рубрика «Турбулентность». Кастом конвенция после двухлетнего ковидного перерыва снова стоялась. Снова Москва, Тербеневская набережная, снова старинные американские тачки, старые российские тачки, снова мотоциклы, снова интересные кастомные мотоциклы, снова весь этот народ с пивасом и в татуировках, снова, ну, как бы почти то же самое, что было прежде, но вот это важно, потому что я говорю об этом всякий раз, когда речь заходит о подобных мероприятиях, повторю снова. Такие события, как кастом-конвенция, абсолютно необходимы, если мы хотим, чтобы мотокультура и кастом-культура существовали и продолжали развиваться. Кажется, что это просто еще один фестиваль, которых полно. Не совсем так. Кастом-конвенция – это по-настоящему очень важное событие. Для любителей американских тачек классических, ну не только, строго говоря, классических, для любителей американщины кастом-конвенция – это просто обязательное посещение мероприятия, потому что все самое лучшее в этом жанре, оно вот на этот пятачок снижается. То есть вы приезжаете сюда, и все самые классные американские ведра, которые можно собрать в Москве и окружающих областях, они вот здесь есть. Это, конечно, хорошо. Скажем, вот эта красота, где еще увидите? Ну да, наверное, в музее мост можно увидеть, ну а так только на кастом-конвенции. Вот это очень интересная машинка, товарищи, и особенно любопытно, что я ее видел на предыдущей кастом-конвенции, вот той, что года три назад была, и тогда этот мустанг, а этот мустанг выглядел как-то еще попроще. Смотрим на машину и сразу понимаем, что перед нами нечто исключительное, начать хотя бы с карбонового кузова, но карбон это не самое любопытное. Внутри электрическая силовая установка, причем, я бы сказал, такая полносильная, 815 лошадиных сил, 2,3 секунды разгон до 100 км в час это уже что-то из мира раллийных болидов во всяком случае именно такие цифры написаны а вон на той табличке еще кстати нюанс создатели вот этого чудо электромустанга хотят организовать мелкосерийное производство подобной техники задача очень сложная задача исключительно амбициозная но как показывает пример компании ну скажем вроде box 39 сказать что это невозможно тоже было бы неправильно все возможно в этом мире Вот эта штука, похожая на чоппер, на самом деле велосипед с электромотором. Электромотором номинальной мощностью 3 киловатта, максимальный 7, но 7 это искусственное ограничение, как рассказали, может быть и 15. Но вообще скажу я вам, что, во-первых, надо такой техникой заниматься тоже. Именно про этот велик я надеюсь снять видос. Но самое обидное, что куда-то уехал переделанный под электробайк Харли Дэвидсон Верот. Там вообще все любопытно, почти 150 лошадок электрической мощности. Мощности, там уже и порядочные э, динамические возможности, но тот Харлей я найду и для вас его когда-нибудь потом сниму. А сейчас вот полюбуйтесь, тоже красивая штуковина. По большей части современный кастомайзинг это такой, знаете, декаданс, панк, самоирония, какая-то постерония. Но иногда бывает обычное человеческое стремление к красоте вот в таких барочных формах отлитое. И здесь у нас, ну, естественно, Харли Дэвидсон в стиле чекана переделанный. В стиль был некогда придуман выходцами из Латинской Америки в США. И этот народ очень любит такую простую, бесхитростную красоту, чтобы с одной стороны блестело, с другой стороны сверкало и было видно издалека. Мотоцикл ровно так и изготовлен. Посмотрите на покраску. Тут, наверное, миллиард слоев самых разных красок. Тут, наверное... И я не знаю, цистерна флейков была высыпана э, на все металлические поверхности, чтобы они сияли, но зато они действительно сияют. Смотрим на металлические детали, обнаруживаем гравировку. Кстати, очень хорошая, очень тщательно сделана и покрыта примерно все. Не только гусятницы, но и, заметьте, перья вилки. То есть в этот мотоцикл было вложено какое-то умопомрачительное количество работы. Если вы внимательный зритель моего канала, то этот мотоцикл помните. Сузуки GSX 1200 на Zoom в основе, теперь это кефирейсер, построенный в маленьком городе Павлова, неподалеку от Нижнего Новгорода. Причем, что важно, мотоцикл, да, выглядит круто, но сверх того он вполне себе нормально ездит. Он остался вполне ездовой машиной и не стал произведением искусства, как иногда случается с кастом-проектами. И, в общем, если у кого-то остались вопросы, откуда я это знаю, отвечаю, я на нем ездил, есть видос вот именно про этот мотоцикл. Что-то очень прикольное можно получить за 
потратив абсолютный минимум усилий. Вот яркий тому пример. Тут, собственно, кроме фантазии вообще ничего не надо. Ну, точнее так, фантазия, ураловский мотор и все, что попалось под руку. Самое главное, отпилить от Урала все лишнее, потом еще раз отпилить лишнее и еще раз отпилить лишнее. Найти колесики поменьше, выпилить из автомобильной покрышки кресло, и у вас готов проект, который будет привлекать буквально всю публику, которая пришла на выставку. Смотрите, ребят, тут у нас такой вот классический чоппер, и есть тут одна черта, которая кажется мне очень интересной. Дело в том, что, глядя на эту машину, мы как будто отправляемся в прошлое и вспоминаем истоки, причины, можно сказать, появления чопперов в их нынешнем виде. Потому что это классика жанра. Все мы с вами в курсе, что чопперы появились в Америке, что у них длинные вилки с большим наклоном, но прикол -то в том, что вообще-то изначально одной из функций длинной вилки было увеличение дорожного просвета, как бы абсурдно это сегодня не звучало. Потому что э, люди, которые на первых шоперах разъезжали, они ездили не только по хорошим автомобильным дорогам, но и везде, где надо было ездить. Поэтому изначально чопер это как бы немножечко эндура. Как бы дико сегодня это не звучало. Очень много раз я думал снять отдельный видос про эту машину, но по каким-то причинам не складывалось, не складывалось, не складывалось. И до сих пор как-то не сложилось. Но вообще говоря, советские грузовики вот той поры, они вызывают вполне закономерное желание построить на их базе такой, знаете, пикап в американском стиле. Легко сказать, сделать несколько сложнее. Таких проектов несколько существует, причем несколько вполне себе хороших. Но, на мой взгляд, этот технически лучше всех остальных, потому что здесь все от носа до хвоста сделано с одной стороны по стилю, а с другой с глубоким уважением к оригиналу. Здесь даже цвет подобран таким образом, что в нем есть и обаяние советского грузовика, и дух той самой Америки полувековой давности. Уже по традиции часть территории фестиваля выделена под Волги. Тут и 21-е с оленем, и проекты на ее базе, и правильные лоурайдеры, которые умеют выделывать всякие странные штуки своей сильно доработанной подвеской. Но вот лично меня радует, что многие проекты действительно сделаны не только тщательно, но и, так сказать, объемно. Это не просто слегка доработанный серийный автомобиль, это целостное произведение искусства. К сожалению или счастью, но наша прогулка по кастом конвенции на этом заканчивается. Все, что мне показалось интересным, вы увидели, хотя на самом деле не все. Есть некоторые машины и проекты, которые я сниму потом и потом вам покажу. Очень круто, что после двухлетнего перерыва кастом конвенции все-таки вернулась, что она вернулась в Москву, что она вернулась сюда, на Дербеневскую набережную, потому что тут классное пространство. И вообще такие мероприятия, они очень-очень-очень важны для культуры. Даже если вам кажется, что я не прав, просто поверьте на слово, они действительно важны. Здесь собираются люди, которые любят тачки, которые любят мотоциклы, делятся опытом, можно расширить круг знакомств, ну и просто расширить кругозор, что называется. Так что в следующий раз не пропускайте. У меня на сегодня все, а с вас, как обычно, лайки, дизлайки и, конечно же, комментарии экспертов.